మైక్రో అంటే ఇండివిజువల్ మైక్రో అంటే కీబోర్డ్స్ చెప్పండి అమ్మా మైక్రో అంటే ఏంటి కీబోర్డ్స్ రాదా ఒకసారి స్మాల్ ఇండివిజువల్ ఒక ఇండివిజువల్ ఎంటిటీని స్మాల్ థింగ్ని డీటెయిల్గా చూసేదాన్ని మైక్రో అంటే వెరాజ్ మ్యాక్రో అంటే లార్జ్ ఓవరాల్ దీస్ కీబోర్డ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో చిన్న క్వశ్చన్స్ అడుగుదాం ఇప్పుడు మన ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు ఇండివిజువల్ పర్సన్ ఇండివిజువల్ పర్సన్ని మనం చెక్ చేస్తున్నాం ఇండివిజువల్ పర్సన్ ఒక అతను ఉన్నాడమ్మా ఇతన్ని స్టడీ చేస్తున్నాం ఇతను ఇన్కమ్ని స్టడీ చేస్తున్నాం ఇది మైక్రో కింద వస్తుందా మ్యాక్రో కింద వస్తుందా మైక్రో కింద వస్తుంది దిస్ ఈస్ మైక్రో ఒక ఇండియా ఏంటమ్మా ఇది ఇండియా ఇన్కమ్ని స్టడీ చేస్తున్నాం ఫైనాన్స్ చూస్తే అలాగే ఉంటుంది కదా ఇండియా ఇన్కమ్ని స్టడీ చేస్తున్నాం ఇదేంటమ్మా మ్యాక్రో నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది మరి మీరే క్లారిఫై చేయాలి మీరు మాత్రమే చేయగలరు అమ్మా ఈ రెండు ఓకేనా ఒక గ్లోబ్ ఎంటైర్ వరల్డ్ మా గ్లోబ్ మొత్తం ఎంటైర్ వరల్డ్ది స్టడీ చేస్తున్నాం ఏమొస్తుందమ్మా మ్యాక్రో కింద వస్తుందా నా డౌట్ అది కాదు నా డౌట్ ఏంటంటే ఈ గ్లోబ్లో ఒక ఇండియా అనే ఒక పర్టికులర్ కంట్రీ గురించి స్టడీ చేస్తున్నాం ఇండియా అనే ఒక పర్టికులర్ కంట్రీ ఇన్కమ్ గురించి స్టడీ చేస్తున్నాం ఏమొస్తుందమ్మా మరి ఇండియా ఇందాక ఏమన్నారు మ్యాక్రో ఇప్పుడేమంటున్నారు ఇక్కడ ఇండియా గురించేనమ్మా ఇక్కడ కూడా ఇండియా గురించే సేమ్ స్టడీ డిఫరెన్స్ లేదు ఓకే అన్ని కంట్రీస్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇండియా అనేది ఏమైపోతుందమ్మా మైక్రో అర్థమైంది అందరికి ఇప్పుడు ఇండియా ఇన్కమ్ స్టడీ చేయటం మైక్రోనా మ్యాక్రోనా బోత్ వస్తుంది వన్ అకార్డింగ్ టు ది ఎంటైర్ వరల్డ్ ఇండియాని స్టడీ చేస్తున్నారు ఎంటైర్ మైక్రో అవుతుంది ఇప్పుడు ఇండియాలో ఒక ఇండివిజువల్ పీపుల్ ఇన్కమ్ని అండ్ ఎంటైర్ ఇండియాని స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఏది ఏమైపోయింది మ్యాక్రో మళ్ళీ ఇండియాలోనే జూమ్ చేసేసి ఇండియాలో ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్ని స్టడీ చేస్తున్నాము ఇదిగోండి అమ్మా ఇక్కడ గుంటూరు ఉంది గుంటూరులో మీ గురించి స్టడీ చేస్తున్నా ఇన్కమ్ గురించి దీన్ని ఏమంటారు అమ్మా అర్థమైందా సో అప్పుడు ఇండియా ఏమైపోతుంది మ్యాక్రో అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ ఇండి ఇండివిజువల్ పర్సన్ ఏమైపోతాడు మైక్రో అయిపోతాడు అట్లా ఇండియాలో ఒక స్టేట్ చెప్పండి అమ్మా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇది ఇట్లా ఇక్కడ ఇట్లా ఇట్లా ఉంటుంది అలాగే వస్తుంది పై నుంచి జూమ్ చేసాం అంతే కదమ్మా సాటిలైట్ నుంచి చూస్తే అలాగే ఉంటుంది ఆ స్టేజ్ సో అది ఇంకా జూమ్ చేద్దామా సో ఇవి మైక్రో మ్యాక్రో అమ్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి స్టడీ చేస్తున్నాను మైక్రోనా మ్యాక్రోనా కాలంటి చూడండి ఆంధ్రప్రదేశ్ గురించి స్టడీ చేస్తున్నాను మైక్రోనా మ్యాక్రోనా ఇండియాను ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండింటిని స్టడీ చేస్తున్నాను మైక్రో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న గుంటూరులో ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఇన్కమ్ గురించి స్టడీ చేస్తున్నాను మైక్రో ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏమవుతుంది మ్యాక్రో అర్థమైంది అందరికి సో దోస్ కీబోర్డ్స్ ఆఫ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఏది లార్జ్ ఏది స్మాల్ వెన్ కంపేర్ టు ఇగో ఎలా ఉంటుందంటే ఇది చిన్న గీత పెద్ద గీత ఒక గీత గీస్తాను ఆగండి అమ్మా ఇది చిన్న గీత పెద్ద గీత తెలియదు కదా ఇప్పుడు చిన్న గీత మరి అలా అర్థమైంది కంపారిటివ్ మోడ్ మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో ఆర్ నాట్ అ స్టాండర్డైజ్ వర్డ్స్ దే ఆర్ ఆ కంపారిటివ్ థింగ్స్ అంటే ఇది మైక్రో ఇది మ్యాక్రో అని స్టాండర్డైజ్డ్గా ఏం లేదు వెన్ కంపేర్ టు అదర్ థింగ్ ఇట్ బికమ్స్ మైక్రో వెన్ కంపేర్ టు అదర్ థింగ్స్ ఇట్ బికమ్స్ మ్యాక్రో ఇట్ ఈస్ అ కంపారిటివ్ రిలేటివ్ అంటారు దాన్ని రిలేటివ్ టర్మ్స్ ఉంటారు
రిలేటివ్ టర్న్స్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మెన్ మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ రిలేటివ్ అంటే ఇట్ విల్ చేంజ్ అకార్డింగ్లీ అకార్డింగ్ టు ది సర్కమ్స్టాన్సెస్ పరిస్థితులను బట్టి కంపేర్ చేసే దాన్ని బట్టి అది చేంజ్ అయిపోతుంది దాన్ని రిలేటివ్ టర్మ్ అంటాం సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫినెట్ ఇట్ ఈస్ అ రిలేటివ్ రిలేటివ్ అంటే ఏంటమ్మా ఇట్ విల్ చేంజ్ డెఫినెట్ అంటే ఏంటి అదే ఉంటుంది ఎప్పుడు చూసినా ఎన్నిసార్లు చూసినా ఎవరితో కంపేర్ చేసినా అదే అట్లాగే ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్గా బట్ మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో ద వో ద వోర్డ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ ఆర్ డిఫైన్డ్ దే ఆర్ రిలేటివ్ టర్మ్స్ రిలేటివ్ అంటే ఏంటమ్మా కంపేర్ టు ఆర్ చేంజ్ సో అది కీవర్డ్ కీవర్డ్స్ ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేద్దాం వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాటిల్లో ఎంసీక్యూస్ అడుగుతున్నాడు మైక్రో మైక్రో అనే వర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది మైక్రో ఎకనామిక్స్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేశారు మైక్రో అంటే కీవర్డ్ ఏంటమ్మా స్మాల్ అండ్ ఇట్స్ ద స్టడీ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్స్ ఎవరమ్మా ఇండివిజువల్స్ సో ఫీచర్స్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నేను మైక్రోలో ఇదిగో ఈ ఫీచర్స్ స్టడీ చేస్తూ ఉంటాను అంటే ఈ పర్టికులర్ స్టడీ చేస్తున్నాను అంటే అది మైక్రో స్టడీ ఫస్ట్ వన్ ప్రైజింగ్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్ థీరీ ఆఫ్ ప్రైజింగ్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక ప్రొడక్ట్ ప్రైజ్ ఎంత ఒక ప్రొడక్ట్ ప్రైజ్ ఎంత అని చెక్ చేయటం ఎంటైర్ ఇండియాలో ఒక ప్రైజ్ ఎంత చెక్ చేస్తున్నాను ఒక ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ చెక్ చేస్తున్నాను ఒక ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ చెక్ చేస్తున్నాను కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ ఫ్యాక్టర్ ప్రైజింగ్ హౌ ద కన్జ్యూమర్ ఈజ్ బిహేవింగ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ హౌ ద థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్ అండ్ దట్ సేమ్ టైమ్ ఎకనామిక్ కండిషన్ చెప్పుకున్నామా ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నావు ఎగ్జాంపుల్స్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఫార్మ్ లొకేషన్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ ఇవన్నీ ఏంటమ్మా మైక్రో కింద వస్తాయి వేరాజ్ మ్యాక్రో మ్యాక్రో అంటే ఏంటి కీవర్డ్ లార్జ్ అండ్ ఇంకో కీవర్డ్ ఏంటంటాం ఓవరాల్ ఓవరాల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ స్టడీ ఆఫ్ లార్జ్ ఆగ్రిగేట్స్ ఇంకో కీవర్డ్ అమ్మా ఆగ్రిగేట్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఆగ్రిగేట్ ఆగ్రిగేట్ అంటే ఏంటి ఆగ్రిగేట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఈ మంత్లో టెన్ థౌజండ్ ఇచ్చాను నెక్స్ట్ మంత్లో ట్వంటీ థౌజండ్ ఇచ్చాం మళ్ళీ ఆ నెక్స్ట్ మంత్లో ఫైవ్ థౌజండ్ ఇచ్చాం మళ్ళీ ఆ నెక్స్ట్ మంత్లో ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఇచ్చాం ఒకవేళ థర్టీ థౌజండ్ దాటితే మీరు ట్యాక్స్ కట్టాలి అని చెప్పాం మన థర్టీ థౌజండ్ దాటితే ట్యాక్స్ కట్టాలి అని చెప్పాం ఈ ఇయర్లో ఈ ట్యాక్స్ మంత్లీ మంత్లీ కడతామా ఇయర్లీ కడతామా ఐడియా ఉందా ట్యాక్స్ మంత్లీ మంత్లీ కడతామా ఇయర్లీ కడతాం ఇయర్లీ కడతాం తెలుసా ఐడియా ఉందా ట్యాక్స్ అనేది ఇయర్లీ కడతాం రోజు కట్టంగా రోజు వెళ్ళి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిపోర్ట్ రోజు కట్టంగా సో జిఎస్టీ అయితే అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కట్టేస్తాం ప్రొడక్ట్ కొనేటప్పుడు మనకు తెలియకుండానే వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇయర్లీ పే చేస్తాం ఊరికే ఎగ్జాంపుల్కి దీనికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సంబంధం లేదు ఎగ్జాంపుల్కి ఇది ఫస్ట్ మంత్ సెకండ్ మంత్ థర్డ్ మంత్ ఒకవేళ థర్టీ థౌజండ్ దాటితే మీరు నాకు వచ్చి ట్యాక్స్ పే చేయాలని నేను రూల్ పెట్టాను థర్టీ థౌజండ్ దాటిందా లేదా ఎక్సీడ్ అవ్వలేదు కదా థర్టీ థౌజండ్ అయిందా ఎక్కడ ట్యాక్స్ పే చేయాలా అవసరం లేదా ట్యాక్స్ పే చేయాలి ఇండివిజువల్ అమౌంట్స్ ఎక్సీడ్ అవ్వాలా ఆగ్రిగేట్ ఎక్సీడ్ అయింది ఆగ్రిగేట్ అంటే ఏంటమ్మా ఓటం అక్కడ ఒక్క ఇండివిజువల్ అమౌంట్ కూడా థర్టీ థౌజండ్ ఎక్సీడ్ అయిందా నో మరి ఎక్సీడ్ అయింది కదా నువ్వు ట్యాక్స్ పే చేయాలంటారు ఎక్కడ ఎక్సీడ్ అయింది సార్ టెన్ థౌసండ్ ఎక్సీడ్ అవ్వాలి ట్వంటీ థౌసండ్ ఫిఫ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఏది ఎక్సీడ్ అవ్వలేదు కదా కానీ ఎక్సీడ్ అయింది అంటాడు ఎలా ఎక్సీడ్ అయిందమ్మా యాడ్ చేయండి మొత్తం టోటల్ క్యాలిక్యులేటర్ ఉందా కొన్నారా క్యాలిక్యులేటర్స్ యాడ్ చేయండి ఎంతమ్మా ఫిఫ్టీ థౌసండ్ థర్టీ థౌసండ్ కంటే ఎక్సీడ్ అయిపోయింది కదా సో ఎలా వచ్చింది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇండివిజువల్ చూడమంటున్నాడా ఆగ్రిగేట్ చూడమంటున్నాడు ఆగ్రిగేట్ మీరు ఏదో వన్ మంత్ శాలరీ తీసుకొని ట్యాక్స్ కడతా అంటే కుదరదు అగ్రిగేట్ చూడాలి ఏం చూడాలమ్మా అగ్రిగేట్ అగ్రిగేట్ అంటే ఏంటమ్మా టోటల్ సో అగ్రిగేట్ అంటే టోటల్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది టోటల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టోటల్ జనరల్ ప్రైస్ లెవెల్ టోటల్ అవుట్పుట్ టోటల్ కన్జంప్షన్ ఇప్పుడు అర్థమైంది అగ్రిగేట్ అనే వాడు ఎందుకు యూజ్ చేస్తాడు ఇట్స్ టోటల్ టోటల్ గురించి డీల్ చేస్తుంది ఒక పర్సన్ గురించో ఒక స్టేట్ గురించో కాదు ఇట్స్ అ టోటల్ అంటే మొత్తం గురించి టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్సో అనాలిసిస్ హౌ దీస్ ఆగ్రిగేట్స్ చేంజ్ ఓవర్ టైమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఇండ
మరి టాప్ టెన్ లో ఉన్నాడు కదా అతను ఒక్కడే ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఇండియా గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇండియాలో అతను ఒక్కడే ఉన్నాడా చాలా మంది ఉన్నారు అందరినీ దృష్టిలో తీసుకొని టోటల్ గా ఓవరాల్ గా మాట్లాడాలి నేను దాన్నే మ్యాక్రో అంటే వెన్ కంపేర్ టు ముఖేష్ అంబానీ వెన్ స్టడీయింగ్ ఆఫ్ ముఖేష్ అంబానీ దట్ ఈస్ అ మైక్రో అప్పుడు ఓకే బట్ యు ఆర్ నాట్ స్టడీయింగ్ ముఖేష్ కానీ ఇండివిజువల్లీ ఎవరిని స్టడీ చేస్తున్నాం మనం ఇట్స్ ఓవరాల్ ఇండియా సరే మ్యాక్రో కవర్స్ ద ఫాలోయింగ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ నేషనల్ అవుట్పుట్ వాట్ ఈస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ నేషనల్కి ఇన్కమ్ అంటే ఏంటమ్మా వాట్ ఈస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ డబ్బులు ఎలా వస్తుంది మీకు ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి మీకు రేపు మార్నింగ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది ఇన్కమ్ అంటే ఎలా వస్తుంది మీకు శాలరీ మరి నేషనల్కి డబ్బులు డబ్బు నేషన్ కూడా శాలరీ వస్తుందా నేషనల్ నేషన్ మన ఇండియాకి ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి ఇండియా ఎక్కడ పనిచేస్తుందా మా శాలరీ ఎక్కడ వస్తుంది ఇండియాకి రాదుగా మనకు వస్తే ఇండియాకి వచ్చినట్టేనా నేనే ఇవ్వట్లేదు ఇండియాకి ట్యాక్సెస్ ఏంటమ్మా అది ట్యాక్సెస్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది కంట్రీ ట్యాక్సెస్ ట్యాక్సెస్ ఏని మీద మన ఇన్కమ్స్ మీద మనం గూడ్స్ సర్వీసెస్ రైస్ చేస్తుంటాం దెన్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఇట్స్ ఇన్కమ్ అంటే ట్యాక్సెస్ ట్యాక్సెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వస్తుంది మనం ఎవరైతే ట్యాక్స్ కట్టినో అది గవర్నమెంట్కి ఇండియాకి ఇన్కమ్ అవుతుంది నాట్ ఓన్లీ దట్ సో వైల్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ గూడ్స్ వైల్ వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ సర్వీసెస్ గూడ్స్ సర్వీసెస్ ఈ రెండు కూడా నేషన్కి అవుట్పుట్ కింద వస్తాయి అంటే మనం కూడా నేషన్లో ఒక పార్టే కదా మీరు ఏమైనా సర్వీసెస్ జనరేట్ చేస్తున్నారా గూడ్స్ ఫ్యూచర్లో ఏం చేస్తారు గూడ్స్ చేస్తారా ఏం గూడ్స్ చేస్తారు సర్వీసెస్ మీరంతా ఏం జనరేట్ చేస్తారు మా ఫ్యూచర్లో గూడ్స్ సర్వీసెస్ మరి గూడ్స్ గూడ్స్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి గూడ్స్ ఎవరు జనరేట్ చేస్తారు ఎగ్జాంపుల్ కావాలి నాకు కంపెనీ పేరు టాటా టాటా కంపెనీ ఏం జనరేట్ చేస్తుందమ్మ కార్స్ కారు ఇట్స్ అకామడ్ గూడ్స్ కింద వస్తుంది ఇంకా కంపెనీ పేర్లు తెలియవా అమ్మ అంటే మనం మన కోర్స్ మన రిలయన్స్ ఏం గూడ్స్ జనరేట్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలియకపోవటం ఒకటి అయితే తెలుసుకోవటం ఇంకొకటి తెలియకపోవడం తప్పు కాదు తెలుసుకోవటం కరెక్ట్ థింగ్ సరే నేను కొన్ని కంపెనీస్ పేరు చెప్తాను వాళ్ళు ఏం తయారు చేస్తారు చెప్పండి ఎప్పుడైనా సరే మనం చెప్తున్నా కదమ్మా ఇప్పుడు వరకు ఒకటి ఇప్పటి నుంచి ఒకలాగా చూడాలి మనం ఎందుకంటే మన ఫీల్డ్ ఏంటి ఇట్స్ సోషల్ సైన్స్ ఆల్రెడీ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం లోక జ్ఞానం ఉండాలా అవసరం లేదా ఒక డాక్టర్కి పెద్ద ఉండకపోయినా పర్లేదు డాక్టర్కి లోక జ్ఞానం కాకపోయినా ఏది బాగా తెలుసుంటే సరిపోతుంది బాడీ బాడీలో పాటలు అండ్ అవి చేస్తే సరిపోతుంది లోక జ్ఞానం అవసరంలా ఒక ఇంజనీర్ కూడా పెద్దగా లోక జ్ఞానం అవసరం లేదమ్మా బిల్డింగ్ ఎలా కట్టాలి లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ ఆ కంప్యూటర్లో ఏంటో అది తెలిసిపోతుంది కానీ ఒక కాస్ట్ అకౌంటెంట్ ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్కి లోక జ్ఞానం లేకపోతే హీఈస్ గాన్ మన సర్వీస్ మన సబ్జెక్టే అది సో కంపెనీల పేర్లు కొన్ని చెప్తాను వాటికి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ ఏవో చెప్తాను ఫస్ట్ థింగ్ మనం రోజు వాడే ప్రొడక్ట్స్ గురించే చెప్తాను అది ఏ కంపెనీ తయారు చేస్తుందో మీరు చెప్తాను క్లాస్మేట్ బుక్ అయ్యో రాస్తున్నామమ్మా క్లాస్మేట్ బుక్ చూడమ్మా అక్కడే ఉంది చూడు ఐటీసీ కంపెనీ ఎవరమ్మా ఐటీసి కంపెనీ పెట్టినమ్మా ఐటీసి కంపెనీ ఏమేం తయారు చేస్తుంది సార్ ప్రొడక్ట్ ఏం తెలీదు ఎవరున్నారమ్మా మనకి గూగుల్ తండ్రి నేను చెప్తాను మనం వాడే క్లాస్మేట్ బుక్స్ అండ్ మీరు పెన్సిల్స్ పెన్స్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఐటీసి వాళ్ళు చేసే ఇంకా ఆశీర్వాద్ అని అవరి ఇవని ఎఫ్ఎంసిజి అంటారు ఎఫ్ఎంసిజి అంటే ఫాస్ట్ మూవింగ్ కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ ఎఫ్ఎంసిజి అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటమ్మా ఫాస్ట్ మూవింగ్ కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ అమ్మా ఎఫ్ఎంసిజి అంటే ఏంటి ఫాస్ట్ మూవింగ్ కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ ఈ వర్డ్ నేను మూడు సార్లు రిపీట్ చేసి మీరు వినలేదు అసలు ఎప్పుడు చెప్పావు నువ్వు క్లాస్లో ఎఫ్ఎంసిజి అంటావు నువ్వు వినలేదు నేను చెప్పాను మూడు సార్లు చెప్పాను ఎఫ్ఎంసిజి అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏమిటా ఫాస్ట్ మూవింగ్ కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ అంటే ఏమేమి వస్తాయి సార్ అంటే కన్జ్యూమ్ చేద్దు అంటే మనం మనుషులు తినేవి సో అవి ఒక విత్ఇన్ అ వన్ మంత్ ఆర్ విత్ ఇన్ తక్కువ టైంలో తినేసేయాలి ఇప్పుడు బెంచ్ ఉందమ్మా ఫాస్ట్ మూవింగ్ కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ కింద వస్తుందా బెంచ్ ఇది ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఉంటుంది ఇప్పుడు బిస్కెట్ ప్యాకెట్ ఉంది అది వస్తుందా లిమిటెడ్ పీరియడ్లో తినేయాలి అది సో దాన్ని కన్జ్యూమర్ అంటే ఐ ఐ విల్ కన్జ్యూమ్ బెంచ్ నేను తిన్నగా నేను కూర్చొని రోజు తింటానా నో సో కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ అంటే హ్యూమన్ కన్జంప్షన్ చేసేవి అవి ఎన్ని సంవత్సరాలు పడితే
అంటే కొన్ని రోజులు మాత్రం అట్లా ఉంటాయి లేకపోతే అవి ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది పడేసి చేయాలి వాటిలో ఫాస్ట్ మూవింగ్ కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ అంటారు ఎఫ్ఎంసీజీ షార్ట్ కట్లు ఏంటమ్మా ఎఫ్ఎంసీజీ సో అవి తయారు చేస్తుంది ఐటీసీ ఆశీర్వాద్ ఇంకా ఈ మ్యాగీ అని ఇవి అని ఇవి అని చిప్స్ అని బింగో ట్యాంగిల్స్ అని అవి అని ఇవి అని అని తయారు చేస్తుంది ఎలా తెలుసుకోవాలి సార్ ఇప్పుడు ఏం లేదు మీకు చూపిస్తే క్లాస్మేట్ బుక్స్ అవన్నీ సిగరెట్స్ వాళ్ళు ఫస్ట్ మెయిన్ ప్రోడక్ట్ అమ్మా ఐటీసీ వాళ్ళది తర్వాత వాళ్ళు ఆపేస్తున్నారు చిన్న చిన్నగా గవర్నమెంట్ ప్రెజర్ వల్ల వాళ్ళు మెయిన్గా వచ్చింది సిగరెట్ ప్రోడక్ట్ వల్ల ఇప్పుడు సిగరెట్ నుంచి ఎట్టు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతున్నారు వీటి నుంచి మీరు ఈ నేను నా తెలియదు కింద ఐటీసీ మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ అ సిగరెట్స్ అనమాట ఐటీ మేము బయట దొరికే సిగరెట్స్ ఐటీసీ ఇస్ ఒకటి కాదు అదే చార్మినార్ ఆ అమ్మాయికి ఏదో కావాలంటే చూడండి అమ్మా స్వింగ్ అన్న పెట్టండి లేకపోతే తగ్గించండి వాళ్ళకే డైరెక్ట్గా తగులుతుంది వేసి మీకు పెట్టుకోండి అయితే స్వింగ్ పెట్టు లేకపోతే ఆఫీస్ ఇస్తే కొంతసేపు పాపం వీళ్ళు నువ్వని చివరైపోతున్నారమ్మా స్వెటర్ వేసుకోండి అలాగా ఎప్పట్లో వస్తున్నాయి మాకు మీరు ఆమె చివరి అవుతున్నారు స్వింగ్ పెట్టండి లేకపోతే ఇట్లు వేపు దిప్పి నాకు ఎంత అన్నవర్ల మేము అందుకని అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం సో ఐటీసి ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ కాదు ఐటీసీ మెయిన్ ప్రోడక్ట్ నేను ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ అంట ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ సో ఐటీసి ప్రొడక్ట్స్ అమ్మా ఏంటవి లిస్ట్ అన్నీ ఇదిగో చూడండి అమ్మా సో ఇవన్నీ మెయిన్ ప్రొడక్ట్స్ సిగరెట్ మాత్రం గైడ్ ఎందుకంటే వాటి మెయిన్ ప్రోడక్ట్ అది వాటిని ఎంకరేజ్ చేయవచ్చా నో సిగరెట్స్ని ఎంకరేజ్ చేయకూడదు అని గవర్నమెంట్ ఆపేసేయండి అంటే వాళ్ళు కొంచెం టైం తీసుకున్నారు స్లోగా ఆపేస్తాం సార్ అని మేము సో అది కొన్ని చదువుతాను మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారేమో చూడండి అమ్మా బింగ్ ఆశీర్వాద్ తిన్నారా సన్ పీస్ తిన్నారా బింగో ట్యాంగిల్స్ బీ న్యాచురల్ జ్యూస్ ఆగారా ఇప్పి న్యూడిల్స్ మింటో అండ్ ఇవన్నీ తినేవే ఐటీసీ మాస్టర్ చెఫ్ ఇవన్నీ తినేవే అమ్మా మంగల్ దీప్ అంటే ఇవి మంగల్ దీప్ తిని సాల్వాన్ ఇవన్నీ సాబ్లాన్ క్లాస్మేట్ క్లాస్మేట్ అంటే బుక్స్ పెన్స్ ఫీమా ఫీమా డూవర్స్ అంటే సోప్ అమ్మ ఫీమా డూవర్స్ సోప్ తెలుసు కదా షాంపూ షవర్ అండ్ షవర్ వానికి వస్తుంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ అమ్మ సో ఇక్కడెక్కడైనా సీక్రెట్ కనిపిస్తుంది వాడు అడ్వర్టైజ్ చేయడు సో అది నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఐటీసీ వాళ్ళే అమ్మ ఇదిగో ఇవన్నీ ఆశీర్వాద్ బాగా క్లిక్ అయినాయి ప్రొడక్ట్స్ ఇవన్నీ మీరు చూస్తే సో ఇవన్నీ అవే ఐటీసీ ప్రొడక్ట్స్ ఎప్పుడైనా నిప్పి న్యూడిల్స్ ఇవన్నీ తిన్నారా ట్యాంగిల్స్ ఇవన్నీ బిస్కెట్స్ సో డెలిషియస్ ఇవన్నీ ఆశీర్వాద్ ఆశీర్వాద్ ఈజ్ అ మెయిన్ టాప్ అంటే అది ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది లేట్గా అయినా సరే బాగా క్లిక్ అయింది సో ఇవి ప్రొడక్ట్స్ ఐటీసీ అంటే ఎఫ్ఎంసీజీకి సంబంధించి ఐటీసీ కంపెనీ ఎఫ్ఎంసీజీ అంటే ఏంటి ఫాస్ట్ మూవీ కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ తినేవి సరే ఇంకో కంపెనీ పేరు చెప్తా అంటే ఇది ఒక్కటేనా అంటే ఇంకా చాలా ఉంటాయి హెచ్యూఎల్ ఈ జేర్ పేస్ట్లు సోప్లు తయారు చేస్తుంది మీరు వాడే కో క్లోజప్ పేస్ట్ కోల్గేట్ పేస్ట్ ఆ డాబర్ రెడ్ ఇవన్నీ హెచ్యూఎల్ వీళ్ళు తయారు చేస్తున్నవే జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ ఈజ్ జేర్ సో కాస్ కాస్మెటిక్స్ తయారు చేస్తూ ఉంటుంది సోప్ అండ్ క్రీమ్స్ సో అంటే దే ఆర్ సో మెనీ ఆర్ దేర్ బట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ అండ్ వన్ 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 ఒకటి తీసుకుంటున్నాను నేను సో దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద గుడ్స్ వాళ్ళు గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు అంటే ఏంటి గవర్నమెంట్ ఏదైతే నేషన్ ఉందో నేషన్ అవుట్పుట్ కింద వస్తుంది అలా ఒక్కొక్క సెక్టార్లో ఒక్కొక్కటి తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ మన ఐఎమ్ టేకింగ్ అబౌట్ దిస్ సార్ కార్స్ సంబంధించి మన శ్రావణ శ్రావణ ఏం చెప్పాడు కార్కి సంబంధించి టాటా టాటా మోటార్స్ ఏం కొడుతున్నానమ్మా నేను టాటా మోటార్స్ లేటెస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి టాటా మోటార్స్ సంబంధించి లేటెస్ట్ ఏంటి అనే చూద్దాం సో ఇగో టాటాకి సంబంధించి ఇగోండి అమ్మా కార్స్ తయారు చేస్తూ ఉంటుంది ఇగో ఇవన్నీ లేటెస్ట్గా వచ్చినాయి కదా మొన్న సో క్లిక్ అయితాయో లేదో తర్వాత చూద్దాం మీకు ఇది బాగుందంట సో ఇవి టాటాకి సంబంధించి సో ఇవన్నీ అమ్మా టాటా మోటార్స్ మారుతి ఇవన్నీ ఇది ఒక్కటేనా సార్ ఇంకా కార్స్ సంబంధించి వేరే ఉండవా సార్ అంటే దే ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ మా మారుతి సిజికి ఈజ్ దేర్ స్క్వాడ్ ఈజ్ దేర్ ఇండియన్ కంపెనీస్ అయితే మీరు అవి అదే అదర్ దాన్ ఇండియన్ కంపెనీస్ అయితే సో మెనీ కంపెనీస్ హూండా ఈజ్ దేర్ జపనీస్ కంపెనీ కియా ఈజ్ దేర్ సౌత్ కొరియా కంపెనీ టయోటా ఈజ్ దేర్ జపనీస్ కంపెనీ సో ఇలా ఉంటుందమ్మా జాగ్వార్ మన ఇండియా వాళ్ళు కొనేశారు యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ జర్మన్ సార్ సంబంధించిన కంపెనీ సార్ దే ఆర్ సో మెనీ కంపెనీస్ ఆర్ దాన్ ఆటోమొబైల్స్
Redmi OnePlus, M M Redmi M I L Plus N G L G L G is the top brand in India. L G A A country all L G. Ah, ni Japan hai na. L G A company or the mass South Korea I think so. Shoot them life's good. Japan ga ni South Korea ni. Meet lo ne onte. L G origin. Japan raw lanta wa. South Korea. Japan ga adu. Japan aita ga adu. I know. Because uh, South Korea company like LG, can Indian company lag feel out there. South Korea by and top top India are most uh, largest consumer. And then South Korea, man, our friends amma. And then that while produce yes, most of the items India are available. Go ahead. LG home home appliance shoes the mere. Phones are any TVs are any packing bed the mere. Other than the TV and even the fridge gani, microwave all gani or uh, ACs. Even the Monday girl boy, kind of nice is almost LG ani. So even in India, we think uh, so. LG is a home brand, Indian company. And Kuntar Shala, but it is not Indian company. It is South Korea. South Korea all of Chikar yes. So there are so many. This is electronic samanin. Chhaya varamma will LG ani the electronic samanin. This is what children. Look, slide. Look, ITC. I am a consumer. Fast moving consumer goods. Tata Motors is a automobiles. LG is a home appliances and electronic. So we. Next uh, phone गुड़ा उन्हें दे LG phone उन्हें दे LG laptops नो चेस ने next thing को कटारो तो हम जा तक चप्पन when coming to the uh, services infotech services even नो company चप्पन ना my information services info services समान जो company पेर चप्पन ने that is automobiles हम्म ने ना डिगे इन्दी information services IT IT companies IT company ओके चप्पन ना श्रावण Infosys the amma cheppindi evaru amma Infosys high tech city lo untaru kada ah Infosys is Infosys Wipro TCS ivanni amma Infosys telusu kada andarki so ivanni enta amma IT services sambandhinchina companies okay na so Infosys idea unda andarki Infosys Wipro idea unda poni so ivanni manaku sambandhinchina it services company amma em amma it services rep ma jobs meeku itlone vachedi idigo infosys so service company ikkada services sambandhinchi ila untundi logo vellantha wipro kuda isukochu it services ante em chestar virlu accounting services software services anni isthar iga vaatlo kuda job raavachu meeku and next one is a enduku sari ivanni telusukovalante it's very important for us so while you were studying the inter India, while you were studying individual, the individual level is called the first. So another sector we are going to the banking sector. Banking sector log, which bank is Japan? Mama, SBI is a public sector bank. Private bank log, which Japan? ICICI, Access. Ah, Union is a public sector. Public log, SBI, this is no good. Private sector log, manok, which this kind of access nowadays it's a. It is also available to middle class man, 5,000-10,000 deposit kit chest, HDFC is 25,000. So, access bound to the HDFC bound to the ICICI also services point of view is very good, ICICI. Mane ICICI, HDFC access is not the same in the scanner. So, that's why. So, private banks are not the same as the corporate point of view, corporate private banks bound to the same. They are not the same as the same as the same. चक्कर वाले हो सर मावाले डबल दिस कुन वाले डिपॉज़ जेस कुन तेरे फोन जाएँ गाल हो चास सर आज एसबीए फोन जाएँ नहीं रा नूरा वाटर दैट्स व्हाई वी आर रैंक टेकिंग दैट थिंग बट अवर पर्सनल अकाउंट्स आर एसबीए अन पर्सनल अकाउंट्स अन्य एसबीए ने बट विथ रेस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट अकाउंट्स Sivani private banks, okay, banking sector, we all know these are the banking sector banks. This is different, different, different types of sectors. They are generating products and also services. This is the output of the India. In terms of the output of the India. If it is growing, then output is growing and India is growing. India developed, developing, developing. Inga, bag, wait, alinka, inga. Ji, 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 ala, wait, kundu, ala, le, padu, varaku. When the India will be, rich dad, good dad, book, ba, jap, tar, ma, manch, point, jap, tar. So, I have said that I pray, 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 pray. So, he wanted to quit the job, right? So, he said that my father was going to go to the house. Wonderful. The first chapter was going to go to the house. So, point. 
మేబీ లేటర్ చాప్టర్స్లో చెప్పాల్సి ఫస్ట్ చాప్టర్లో చెప్పేస్తే చెప్పేడాము కొంచెం స్టోరీ మూవ్ అయిన తర్వాత చెప్పుంటే బాగుండేది అనుకు అంటే ఎక్కువ ల్యాక్ ఉండదు బుక్లో ఫస్ట్లోనే కూర్చోబెట్టి చెప్పేస్తాడు వై ద పీపుల్ ఆర్ పూర్ వై ద పీపుల్ ఆర్ రిచ్ ఎందుకు ఆ వేరియేషన్ ఉందని ఒక చెప్పేస్తాడు ట్యాక్స్ పాయింట్ వస్తాడు అప్పుడే అది ఒకటి ఉంటుంది ఎపిసోడ్ ఆ ఎపిసోడ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ స్టోరీ కంటిన్యూ చేస్తాడు సో అది చెప్తాడు నెక్స్ట్ రేపు చెప్తా రేపు చెప్తా ఎపిసోడ్ దెన్ వాట్ ఎవర్ ది అంటే అక్కడ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా చేస్తాడు అంటే వాట్ ఎవర్ ది రోబర్ట్ ఇస్ దర్ హీస్ అ హీరో దెన్ అతని గురించి చెప్పుకుంటాడు మైక్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఉన్నారు కదా అండ్ హీ గివ్ ద గైడెన్స్ అనమాట సో మైక్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఐడియా ఉందా జాబ్ ఇస్తాడు అండ్ చక్కగా ఒక ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎపిసోడ్స్ అతనే ఉంటాడు పిక్చర్లో హీ గివ్ ద గైడెన్స్ నానోదయం దెన్ రైట్ సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఇంకొక సెక్టర్ చెప్పుకుని ఆపేద్దాం సర్వీస్ సెక్టర్ అయిపోయింది బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అయిపోయింది అట్ ది సేమ్ టైం ఎఫ్ఎంసిజీ అయిపోయింది ఆటోమొబైల్స్ అయిపోయింది హోటల్ ఇండస్ట్రీ హోటల్ ఇండస్ట్రీ కంపెనీ కింద ఉన్న పానీపూరి బండి అనొద్దు కంపెనీ పేరు చెప్పండి నో హోటల్ తాజ్ అయినా ఉందా తాజ్ హోటల్ ఎవ్రీబడి నో వస్తా తాజ్ హోటల్ రైట్ తాజ్ హోటల్ గేట్ వే వెల్కమ్ హోటల్స్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఐటీసీ వాళ్ళకి కూడా హోటల్స్ ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ ఐటీసీ వాళ్ళకి సంబంధించి ఐటీసీ ఇందులో అందులో లేదని కాదమ్మ అందులో అన్నింటిలో ఉంటుంది ఒక ఆటోమొబైల్స్ చెప్తే అన్నింటిలో ఉంటుంది ఐటీసీ అండ్ ఆటోమొబైల్స్ అండ్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ చెప్తే ఇన్సూరెన్స్ కూడా వచ్చినట్టు ఉంది నెక్స్ట్ వన్ హాస్పిటల్ హాస్పిటల్కి ఒక కంపెనీ చెప్పండి అమ్మా హాస్పిటల్ కంపెనీ అపోలో అపోలో కిమ్స్ నిమ్స్ విన్నారా ఎప్పుడైనా కిమ్స్ హాస్పిటల్ విన్నారా పెద్ద హాస్పిటల్ నిమ్స్ అపోలో కామినేని రమేష్ హాస్పిటల్స్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఇక్కడ గుంటూరులో అయితే సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కంపెనీస్ అమ్మా కంపెనీస్ దే ఆర్ జనరేటింగ్ సర్వీసెస్ రైట్ సో దీస్ ఈ దీస్ ఆల్ బికమ్స్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఇండియా బట్ వైల్ ఐఎమ్ స్టడింగ్ ద ఓన్లీ ద పర్టికులర్ సెక్టర్ ఒక పర్టికులర్ సెక్టర్ గురించి మీరు స్టడీ చేస్తున్నారా దట్ ఇట్ బికమ్స్ మైక్రో నేను ఏం పర్టికులర్ సెక్టర్ గురించి స్టడీ చేయట్లేదు నేషన్ గురించి అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన బ్రాంచెస్ అన్నిటి గురించి నేను చెప్పిన సెక్టార్స్ అన్నిటి గురించి స్టడీ చేస్తున్నా ఆల్ దోస్ బికమ్స్ ది నేషనల్స్ అవుట్పుట్ రైట్ నెక్స్ట్ జనరల్ ప్రైజ్ లెవెల్స్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ సో హ్యావ్ ఎ డౌట్ దట్ జనరల్ ప్రైజ్ లెవెల్ అనేది పైన కూడా వచ్చింది కదా సో చూడండి అమ్మా సో ఇక్కడ సో ఫ్యాక్టర్ ప్రైజింగ్ ఆర్ థీరీ ప్రైజింగ్ దట్ ఈస్ దట్ బిలాంగ్స్ టు ఇండివిజువల్ ప్రొడక్ట్ ఇండివిజువల్ సంబంధించి అమ్మా ఇక్కడ ఏమో ఓవరాల్గా ప్రైజెస్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఒక పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ఓవరాల్ ఓవరాల్ జనరల్ నాట్ స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫిక్గా జనరల్ జనరల్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ జనరల్లీ నాట్ టు ది స్పెసిఫిక్ సో అది ఇంక్రీజ్ ఆ డిక్రీజ్ ఆ స్టడీ చేస్తున్నారు మీరు సో దాన్నే ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారమ్మా ఒక టెక్నికల్ వర్డ్ వస్తుంది ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే రేట్లు పెరగటం అమ్మా ప్రైజింగ్ ఆఫ్ ది ప్రైజెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫ్లేషన్ సో రేట్లు పెరుగుతూ ఉంటే తగ్గుతున్నాయా పెరుగుతున్నాయా రేట్లు ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అది వీఆర్ వెరీ కాస్ట్లీ పీపుల్ అమ్మా పక్క సో మేము చాలా కాస్ట్లీ పీపుల్ రేట్లా పక్క కంట్రీ వాళ్ళు కరెంట్ బిల్లు ట్వంటీ థౌజండ్ టెన్ థౌసండ్ పే చేస్తే మేము థర్టీ థౌసండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ పే చేస్తాం బికాస్ దే ఆర్ వెరీ చీప్ మేము కాస్ట్లీ పెట్రోల్ మేము అందరికంటే ఎక్కువ మేము ఏది చేసినా నెంబర్ వన్ అందుకనే మేము అది బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ వీ ఆల్ హ్యావ్ డిస్కస్ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ చెప్పుకున్నాం కదమ్మా సో ఓన్లీ ద టూ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ ఇండియా దే ఆర్ ఈటింగ్ అవే ది ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ అంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉండవా సార్ అంటే చాలా ఉంటాయి అమ్మా అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ మ్యాంగోస్ నవేడే ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో అయితే ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ అమ్మా మనం ఇంకా తక్కువ తింటాం గ్రేడ్ వన్ మ్యాంగోస్ అవన్నీ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు మీకు తెలుసో లేదు అవి కాకుండా బే బీ గ్రేడ్ ఇవన్నీ మార్కెట్లోకి వస్తాయి తెలుసో లేదు అన్నీ అంతే గ్రేడ్ వన్ అన్నీ మనం ఏం చేస్తాం మా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం మిగతా అన్నీ మనం పెట్టుకుని తింటాం అన్నీ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నావు కదా మరి ఎందుకు నువ్వు ఇంకా డెఫిసిట్లో ఉన్నావు ఎందుకు బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ నెగిటివ్లో ఉందంటే బికాస్ ద ఓన్లీ టూ ప్రొడక్ట్స్ దే ఆర్ ఈటింగ్ అవే ఆల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏం సార్ ఆ టూ ప్రొడక్ట్స్ గోల్డ్ క్రూడ్ ఆయిల్ సో ఇక అది మోడీ తాత ఏదో చేస్తా అంటున్నాడు క్రూడ్ ఆయిల్ నేమ్ చేయలేము మరి బైక్లు అన్ని రాపే సైకిల్ తీసుకుని అంటే అయిపోయినట్టాయి దట్స్ వై ఈజ్ హీఈస్ ఆల్సో రూయింగ్ దట్ థింగ్ పబ్లిక్ సర్ సెక్టార్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు మెట్రో సిటీస్లో మ
అది ఓకే బట్ హైదరాబాద్ చూడాలి కదా ఏదో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ అన్నారు కదా అని ఓకే ఇట్స్ ఓకే ఫైన్ కాత రేట్లు ఇంత పెద్దగా సార్ సరే ఎక్స్టర్నల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది కరెన్సీ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ సో వాల్యూ ఆఫ్ ది కరెన్సీ యాక్చువల్లీ ఒక మన ఇండియన్ రూపీ ఇప్పుడు ఒక డాలర్ కొనాలంటే మీరు సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇవ్వాలి ఎన్ని రూపీస్ ఇవ్వాలమ్మా సెవెంటీ ఫైవ్ ఎగ్జాక్ట్లీ మనం ఎట్లా వస్తుంది బట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే వాళ్ళకు ఒక రూపాయి మనకు ఎన్ని రూపాయలకి ఈక్వల్ అంట సెవెంటీ ఫైవ్ ఎందుకు సార్ డౌన్ అయింది డ్యూ టు ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ సో మనం యుఎస్ యుఎస్ వాళ్ళు చేసిన ప్రొడక్ట్స్ యుఎస్ వాళ్ళు ఇచ్చిన సర్వీసెస్ కొనుక్కుంటున్నాం డాలర్కి డిమాండ్ పెరుగుతుందా రూపీకి డిమాండ్ పెరుగుతుందా డాలర్కి ఎందుకంటే అందరూ అవి కొనాలంటే రూపీస్ పెట్టి డాలర్స్లో ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలి డెఫినెట్గా మరి అలా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు డిమాండ్ పెరుగుతుంది కదా సో డిమాండ్ పెరుగుతున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది సార్ అంటే డాలర్కి డిమాండ్ పెరిగిపోయి మనకి ఈ రూపీతో ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది తగ్గుతుందమ్మా హండ్రెడ్ కోట్లు వచ్చేది ఆశ్చర్యపోకుండా మరి దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి సార్ మనం ఆ ఇంపోర్ట్స్ అనేవి ఆపేసేయాలి మన ప్రొడక్ట్స్ మనమే తయారు చేసుకోవాలి అలా అయితే ఇంకా మరి కష్టం ఇంకా మీరు అందరూ బాగా చదువుకొని కంపెనీలు పెట్టి అన్నీ తయారు చేయించాలి మరి మీరు అవ్వదు మీరు ఇప్పుడు ఐఫోన్ ఆపేయండి వాటర్ అంటే ఎవరైనా ఆపుతారా ఇంకా కొంటారు కానీ అంటే ఐఫోన్ ఇలాంటి కాస్ట్లీ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ ఆపేస్తే దెన్ దే విల్ డెఫినెట్లీ అప్పుడు ఇంపోర్ట్స్ ఆగిపోతాయి చిన్న చిన్న ప్రొడక్ట్స్ పక్కన పెట్టండి పెద్ద ప్రొడక్ట్స్ ఏ ఆపట్లేదు ఇంకా చిన్న ప్రొడక్ట్స్ ఏమి ఆపుతారు సో మేజర్లీ ద ఇంపోర్ట్స్ అండి ఈవెన్ ద క్రూడ్ ఆయిల్ గోల్డ్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ కూడా ఎక్కువ యుఎస్ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటున్నారు సో అవి ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ అని వేసినా ఎంత వేసినా ఆగట్లేదు ప్రెజర్ సో మీకు తెలుస్తా లేదా ఫోన్ యుఎస్లో కంటే ఇక్కడ డబుల్ రేట్ పడుతుంది ఐఫోన్ అయినా సరే కొనేస్తారు అదంతే ఎవరైనా యుఎస్ నుంచి వస్తుంటే అప్పుడప్పుడు తెప్పించుకుంటారు కదా మాకు ఫోన్ తీసుకు ఎందుకు తక్కువ రేట్కి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ వేస్తున్నాను నేను అది రిస్ట్రిక్ చేయడానికి సో అయినా సరే దే ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఎక్స్టర్నల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది కరెన్సీ అది ఓవరాల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ది సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్యాపిటల్ సేవింగ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అసలు అది నచ్చని పదాలు ఇవన్నీ ఈ రోజుల్లో వచ్చిన డబ్బులన్నీ దేనికి అయిపోతున్నాయి అమ్మా గజులుగా అయిపోతున్నాయి ఇంక ఎందుకు కావాల్సి వస్తుంది సేవింగ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లేస్లో లోను లైబిలిటీ పెట్టాలి అంతే కదా సో అప్పులు తీసుకుంటున్నారు అందరూ పా కరోనా దెబ్బకి సో సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉందా సార్ అంటే ఓవరాల్గా సో ఇక్కడ ఇప్పుడు నా క్లాస్ అప్పుడే పిచ్చుకో చేరుస్తూ ఉంటుంది కదా రికార్డింగ్లో పడతాయి అవన్నీ సరే దెన్ సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటే నాకు నా వాయిస్ బ్యూటిఫుల్ వాయిస్ కదా దట్స్ వై దే ఆల్ కేమ్ అండ్ లిజన్ టు మై వాయిస్ దెన్ సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎస్ వీ హ్యావ్ ద సేవింగ్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆల్సో ఖజానా అంటారు ఇంతకు ముందు రాజులు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఇండియా కూడా అంతే అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ సేవింగ్ ఈజ్ ద సేవింగ్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ సేవింగ్స్ అంటే మీరు ఏదో దాచిపెట్టాయి అనుకోకండి పింక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది చే పింక్షన్ ఫండ్ అంటారు ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అంటారు ఐడియా ఉందా ప్రావిడెంట్ ఫండ్ పిఎఫ్ అంటారు పిఎఫ్ డబ్బులు వచ్చి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ రిటైర్డ్ అయినప్పుడు వస్తాయి సో అవి కూడా మనం జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు కొంత కొంత దాచి పెట్టుకోవడం కంపల్సరీ చేసింది గవర్నమెంట్ మన ఎంప్లాయీస్ కూడా మనం ఏం చేయాలో మా పీడిఎఫ్ డిడక్ట్ పిఎఫ్ డిడక్ట్ చేసేసి వాళ్ళ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేయాలి గవర్నమెంట్ అకౌంట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి వాళ్ళు రిటైర్డ్ అయినప్పుడు అప్పుడు అవి తీసుకుంటారు ఎందుకు సార్ అంటే ఇది ఈ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ వాళ్ళు ఏదో పని చేసుకుంటా డబ్బులు వస్తాయి బట్ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ వాళ్ళ ఏజ్ అయిపోతుంది కదా ఎవరు డబ్బులు ఇస్తారు అందుకని ఇప్పుడు సేవ్ చేసుకుంటేనే అప్పుడు వాళ్ళు తినగలరు కానీ ఎవరికైనా స్నేహితులు చెప్పేసి ఒక సినిమా తీస్తే సేవ్ చేసుకోవడానికి సేవ్ చేసుకుంటారా నో బలవంతంగానే చేయాలి కంపల్సరీ చేయాలి అలా కొన్ని రూల్స్ స్కీమ్స్ పెట్టుకుంటున్నారు మేమో సేవింగ్స్ అన్నా ఉండాలి అని సో దర్ ఈజ్ వన్ థింగ్ ఈజ్ దర్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ రెసిషన్ వచ్చిందమ్మా సో అప్పుడు మేము వీ హ్యావ్ అది దానివల్లే ఇట్ వచ్చాము రెసిషన్ ఇస్ దేర్ ఏమైందంటే అప్పుడు అప్పటి వరకు ఐటీ సెక్టర్ చాలా బూమింగ్లో ఉండే అంటే ఐటీ ఎంప్లాయీ అంటే ఇక టాప్ అనమాట ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో వచ్చేసి ఐటీ సర్వీస్ వెళ్ళాడంటే ఇక వాళ్ళు గ్రేట్ అనమాట అలా ఉండేది అప్పుడు వెంటనే రెసిషన్ వచ్చింది అందరు జాబులు పోయినాయి అమ్మ యుఎస్లో అంతా హైదరాబాద్ మొత్తం అందరు చెప్పు రెసిషన్ దెబ్బకి ఆ రెసిషన్ అంటే తెలియదు కానీ జాబులు పోయినవి మాత్రం తెలుసు చాలామంది హాఫ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ లాస్
సో అలా కరోనా వల్ల కొద్దిగా గుడ్ జరిగింది బ్యాడ్ జరిగింది అమ్మ వాళ్ళకి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అని అవని ఇవని బట్ ఎనీథింగ్ వాట్ ఈస్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏం జరిగింది సార్ అప్పుడు అంటే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే యూఎస్ వాళ్ళు క్రెడిట్ కార్డు లోన్స్ ఇవ్వమ్మ అంటే ఈ మంత్ ఏం చేసింది ఆయన ఏదైతే ఇన్కమ్ ఉంటుందో ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఏం చేస్తారు ఈ మంత్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఖర్చు పెడతాం మనం అయితే మహా అయితే ఫైవ్ థౌజండ్ పక్కన వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటాం సరిపోకపోతే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ఏ స్టైల్ తీసుకున్నారంటే మనకి మనకు అసలు మనల్ని ఎవరు ఏం చేయలేరు అని చెప్పేసి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కాకుండా వన్ ల్యాక్ ఖర్చు పెట్టారు ఎలా అవుతుంది సార్ వన్ ల్యాక్ ఖర్చు అంటే క్రెడిట్ కార్డ్ లోన్స్ అంటే వాళ్ళ ఎర్నింగ్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అయితే వాళ్ళ స్పెండింగ్ ఎంత ఉంది వన్ ల్యాక్ మీకైనా అంతే అమ్మ ఎంతైనా ఖర్చు పెట్టుకొని తర్వాత పే చేయండి అంటే మీరు ఏం చేస్తారు మీరు సంపాదించింది ఖర్చు పెడతారు మిగతా అది కూడా ఖర్చు పెడతారు ఎందుకంటే తర్వాత ఎలాగో పే చేయగలం కదా శాలరీ వస్తుంది కదా అని అంతే కదా నెక్స్ట్ మంత్ శాలరీ వస్తుంది కదా పే చేస్తావునే అని అలా ఒకళ్ళు ఇద్దరు చేస్తే ఓకేనమ్మా ఇప్పుడు మనందరు ఇండియా వాళ్ళందరిలో క్రెడిట్ కార్డులు ఉన్నాయి అనుకోండి అదే జరిగింది ఇప్పుడు ఇండియా కంపల్సరీ టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ డేంజర్ జోన్ లాగా ఎంటర్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ ఉంది మనం సో ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ మంత్లో ఏం చేసిన డబ్బులు ఒక్కొక్కరు టూ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ఖర్చు పెట్టేశారు ఒకళ్ళు ఇద్దరు అయితే అనుకోవచ్చు కంట్రీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు అదే చేస్తుంటే కంట్రీకి దగ్గర ఉంటాయా రిజర్వ్స్ ఉండవు కంట్రీ అంతా ఏమైపోయింది సార్ అంటే డెఫిషిట్లు అంటే అప్పులోకి వెళ్ళిపోయింది అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు అక్కడ లగ్జరియస్ లైఫ్ అంటే అలా ఖర్చు పెట్టడం వల్ల వేస్టేజ్ ఎక్కువ అవుతుంది అమ్మ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చపాతీ కొంటే మనం ఒక చపాతీ కొని తింటాం అమ్మ వాళ్ళు డబ్బులు ఉన్నాయి కదా నాలుగు గుంటలు మూడు పడేస్తాయి సో వేస్టేజ్ ఎక్కువైంది ఖర్చు ఎక్కువైపోయింది ఇలా ఫుల్గా అంటే అవసరం లేని వాటికి కూడా ఖర్చు పెట్టేస్తారు ఫుల్గా ఎందుకంటే జాబ్ ఉంది కదా అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు అలా చేసి మాకు జాబ్ కావాలంటే జాబ్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ తీసేస్తారు జాబ్ తీసేసినప్పుడు ఏమవుద్దమ్మా బ్యాంక్కి బ్యాంక్ ఏం చెప్తారు కడతారో అయి చేతులు చేస్తారు అలా ప్రతి ఒక్కరు అందరూ కట్టడం మానేస్తారు బ్యాంకులన్నీ దివాళ్ళు తీసి పెద్ద పెద్ద బ్యాంక్ ఇక్కడ ఎస్బీఐ లాంటి బ్యాంకే అక్కడ కొలాప్స్ అయిపోయింది ఒకసారి బ్యాంక్ కొలాప్స్ అయిందంటే ఇంకా మీకు తెలిసిన విషయం కదా డబ్బులు లేనట్టు మీరు వేసిన డబ్బులు ఎఫ్డీ చేస్తారు కదా అది కూడా తిరిగి ఇవ్వదు అట్లా అయిపోయింది యుఎస్లో వాళ్ళ జాబులే లేవంటే మన వాళ్ళ జాబులు ఉంటాయా ఉండవు ఇక్కడ జాబులు పోయింది దట్ కండిషన్ హ్యాపీ అంత జరిగినా సరే మళ్ళీ వీళ్ళంతా ఫోన్లు చేసి ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళకి లేని వాళ్ళకి క్రెడిట్ కార్డులను క్రెడిట్ కార్డు ఎవరికి వాళ్ళు ఈ ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ ఉన్నవాడికి డబ్బుల గురించి తెలిసిన వాడికి స్పెండ్ చేయడం వచ్చిన వాళ్ళకి ఎవరికి పడితే వాడికి చేతిలో క్రెడిట్ కార్డు పెడితే పాప మాత్రం ఏం తెలుసు వాళ్ళని అనడానికి లేదు ఉంది కదా అని చెప్పేసి వాడేస్తారు వాడేటప్పుడు ఏముంది బాగా వాడతారు ఎప్పుడు తెలిసింది పెట్టేటప్పుడు ఎస్ ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ ఇలాగే ఫోన్లు చేసి మీరు అందరు క్రెడిట్ కార్డులు ఇవ్వండి ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ అయిన వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్కి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది యుఎస్ కాబట్టి బయటకు వచ్చింది ఇండియా అయితే ఏం లేదు అమ్మ బ్యాంకులు మూసేసుకోవటం ఆ మేము వసూలు చేస్తాం ఇండియాలో ఎంతమంది వసూలు చేస్తాం ఒకటి ఇద్దరు అయితే వసూలు చేస్తాం వీధి మొత్తం మేము కట్టం పో అంటే ఏం చేస్తాం సరే కొడతారు ఇంకా వెళ్తే అదేదో సినిమాలో వెళ్ళి కొట్టి బోర్డులు పెట్టినప్పుడు రావద్దని అట్లా బోర్డులు పెడతారు సో దట్స్ వై ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్ అలాంటప్పుడు మరి నువ్వు క్రెడిట్ కార్డు వాడుతున్నావు డెఫినెట్లీ నేను క్రెడిట్ కార్డు నా ఖర్చులు అని క్రెడిట్ కార్డుతోనే వెళ్తాను మళ్ళీ డ్యూ డేట్ కంటే ఒక రోజు ముందు పే చేసేసుకుంటాను ఒక ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ ఉంది సెవెంటీ పర్సెంటే వాడతాను నేను సో ఇలా ఉంటుందమ్మా సో దట్స్ పై మీరు తర్వాత అది ఇంకా ఎలా ఆపరేట్గా నేను తర్వాత చెప్తాను దాని గురించి ద లెవెల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి మాట్లాడితే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉందా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉందా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది అది కూడా ఒక ఫ్యాక్టరే స్టడీ చేయటం అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఓకే గ్రోత్ చిన్నగా వెళ్తుంది అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు సో అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది డెఫిషిట్ ఉంది అయినా సరే గ్రోత్ ఎలా చూపిస్తున్నావు అంటే లాస్ట్ ఇయర్ మైనస్లో ఉంది ఇప్పుడు మైనస్ లాస్ట్ ఇయర్ మైనస్ ఫైవ్లో ఉంటే ఇప్పుడు మా మైనస్ వన్లోకి వచ్చింది అలా అనమాట అంతేగాని పాజిటివ్లోకి వచ్చేసింది అని కాదు లాస్ట్ ఇయర్ మీద బెటర్ అని గ్రోత్ అంటే అక్కడ అంతేగాని మనం వేరే కంట్రీ కంటే బెటర్ అని కాదు మన లాస్ట్ ఇయర్తో పోలిస్తే ఇయర్ కొంచెం పర్లేదు బాగా ఉన్నాము అలా గ్రోత్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు సో యాక్చువల్లీ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ వెన్ కంపేర్ టు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ పాస
సో అది మనకు సంబంధించి సిక్స్త్ పాయింట్ అమ్మ ఇవి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ వర్డ్స్ ఇక్కడ మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలనేది నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇంట్రెస్ట్ జనరల్ పాయింట్ కీపోర్డు బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అనేది ఒక పర్సన్కి ఉండదు నేషన్కి ఉంటుంది అది అండ్ ఎక్స్టర్నల్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెన్సీ సో అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఎక్స్టర్నల్ వాల్యూ అంటే ఓవరాల్ ఇండియా గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ ఓవరాల్ ఇక్కడ కీ వర్డ్స్ చెప్పే మీరు చెప్పేయచ్చు ఇవన్నీ మ్యాక్రో మీరు అక్కడ చూస్తే ఒక ఇండివిజువల్కి అప్లై చేయవచ్చు ఇవన్నీ ప్రైజ్ కస్టమర్ ఫ్యాక్టర్ ప్రైజింగ్ పీ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫామ్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఒక సెక్షన్ గురించి ఒక పర్టికులర్ స్లైజ్ గురించి మాట్లాడతా అందుకని ఇక్కడ స్లైడ్ స్లైసింగ్ అంటారు ఇక్కడ స్లైసింగ్ థీరీ అంటారు ఇక్కడ ఏమో ఓవరాల్ థీరీ అంటారు సో ఆ కీవర్డ్స్ని బట్టి మీరు చెప్పేవచ్చు అది మైక్రో ఇది మైక్రో అని ఎంసీక్యూస్ అలాగే అడుగుతాడమ్మ ఏదో కీవర్డ్ ఇస్తాడు మైక్రోనా మ్యాక్రోనా అంటారు ద స్టడీ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ బిలాంగ్స్ టు మైక్రో ఆర్ మ్యాక్రో అని ఇలా అడుగుతూ ఉంటాడు ఆర్ మైక్రో కింద వాటిలో ఏది మైక్రో ఏది మ్యాక్రో కనిపెట్టండి అంటాడు ఇలాంటివన్నీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందుకని అంత టైం స్పెండ్ చేశాం మనం నెక్స్ట్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ ఇస్ ప్రైమరీ కన్సర్న్ విత్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ అంటే మనం బిజినెస్ చేసేటప్పుడు మనం బిజినెస్ పెడదాం అనుకున్నాం ఇక్కడ పానీపూరి బండి పెడదాం అనుకున్నాం కదా మనం ఇప్పుడు నేను మైక్రో గురించి స్టడీ చేస్తాను మైక్రో గురించి స్టడీ చేస్తాను మైక్రో బట్ హౌ ఎవర్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఆల్సో నెసెసరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ బికాస్ మైక్రో ఎకనా మైక్రో ఎకనామిక్స్ అండ్ వాడ్ ఇన్ ఇన్ఫ్లెన్స్ ది ఇండివిజువల్ ఫామ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ డెసిషన్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ మొదలు వీడు చెప్పేది ఏంటంటే ఈ పారాగ్రాఫ్లో మీరు ఒక బిజినెస్ చేస్తున్నప్పుడు మైక్రో ఎకనామిక్సే పట్టించుకుంటారు కానీ మ్యాక్రో గురించి కూడా తెలిసి ఉండాలంట అప్పుడే మీరు బిజినెస్ చేయగలరంట బికాస్ మీరు బిజినెస్ చేసేది అక్కడే కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ఒక ఇది మన టెక్స్టైల్ ఓపెన్ చేసాం అంటే షోరూమ్ పట్టు షోరూమ్ డ్రెస్సెస్ షోరూమ్ ఓపెన్ చేసాం ఏమనుకుని ఓపెన్ చేస్తుంటాం స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఉన్నారు వచ్చి కొంటారు చక్కగా సేల్స్ జరిగితే వచ్చి కొంటారు అని ఓపెన్ చేస్తాం ఓపెన్ చేస్తే మనకి సేల్స్ జరుగుతుంది అంటే నేను దేని గురించి స్టడీ చేస్తున్నాను ఆ ఫామ్ గురించి ఏ ఏ డ్రెస్సులు పెట్టాలి దేంటి అవన్నీ స్టడీ చేస్తాం ఇప్పుడు దీనికి దాన్ని చదువుకుంటే సరిపోతుంది కదా ఓవరాల్ ఇండియా ఎట్లా ఉంది ఇవన్నీ ఎందుకు అంటారు నేను కదా ఓవరాల్ ఇండియా ఎట్లా ఉంది ఇండియా ఎలా ఉంది ఇండియా ఏముంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎలా ఉంది ఇవన్నీ ఎందుకు చక్కగా ఇక్కడ బ్రాడీపేట్ ఎలా ఉంది బ్రాడీపేట్లో ఇక్కడ డ్రెస్ పెడితే ఇక్కడ కొంటారా లేదా ఎంతమంది కొంటారు ఏంటి ఈ స్టడీ కదా మనం ఎక్కువ చేయాల్సింది అఫ్ కోర్స్ ఆ స్టడీయే బట్ వన్ థింగ్ ఈస్ దర్ నువ్వు డ్రెస్ కావాలంటే ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి చెన్నై నుంచో ఎక్కడి నుంచో తీసుకురావాలి మరి అప్పుడు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆపేశాడు డీజిల్ రేట్లు పెరిగినాయి డీజిల్ రేట్ పెరిగితే మళ్ళీ కూడా ఖర్చు పెరుగుతుంది తగ్గుతుందా పెరుగుతుంది డెఫినెట్లీ ద ప్రొడక్ట్ రేట్ విల్ హై అంటే ఇప్పుడు డీజిల్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అనేది నీ బిజినెస్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది కదా మరి అది కూడా స్టడీ చేయాలిగా నీ ప్రొడక్ట్ ప్రైజింగ్ చేసేటప్పుడు ప్రైజింగ్ అనేది ఇండివిజువల్ మా స్టూడెంట్స్ ఎంత పెడితే కొంటారని నువ్వు ఆలోచించవు బట్ ఆ ప్రైజింగ్కి సంబంధించి ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా వస్తుంది ఫ్యాక్టరీ అక్కడ కాటన్ మిల్స్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే కాటన్ మిల్స్ ప్రస్తుతానికి ఆపేయండి వేరే చోట రీలొకేట్ చేస్తా ఉన్నాం ఒక్కసారి కాటన్ మిల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆపేస్తే మీకు డిమాండ్ పెరిగిపోతుంది సడన్గా క్లోత్ అయిపోయింది మళ్ళీ ప్రైజెస్ ఏమవుతాయి రైజ్ అవు అంటే నువ్వు చేసే బిజినెస్ డెఫినెట్లీ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం అప్పుడప్పుడు థింక్ చేస్తూ ఉంటాం అమ్మ మీరు ఎప్పుడైనా ఇంట్లో ఆనియన్ రేట్లు పెరిగిపోయినవి వంద రూపాయలు ఎనిమిది కిలో అంట ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఎందుకు మొన్న మొన్న ట్వంటీ రూపీస్ ఉంది ఇప్పుడు సడన్గా ఎందుకు హండ్రెడ్ అయినాయి అని థింక్ చేశారా అప్పుడు మీకు డౌట్ వచ్చిందా ఇట్లా ఎట్లా పెరుగుతాయి ఏంటి అని రీజన్ ఏంటంటారు ఏమై ఉండొచ్చు అదే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాదు ప్రొడ్యూస్ ఎందుకు ఎందుకు పండించ పండించవచ్చు కదా ఎందుకు ఆగిపోయింది రైట్ కదా ఇప్పుడు ప్యాడీ ఉందమ్మా ప్యాడీ ప్రొడ్యూస్ అవి క్రాప్ ఉంది గ్రో అవుతున్నాయి అలాగే ఆనియన్ కూడా గ్రో అవుతుంది కదా వాళ్ళు ఏమి ఆపేయరు కానీ రేటు పెరిగింది ఎందుకు ఏం లేదమ్మా సింపుల్ రీజన్ ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి ఫ్లడ్స్ వస్తే ఏమవుతుందమ్మా పండించారు వాళ్ళు క్రాప్ వేసారు ఫ్లడ్స్ వస్తే ఆనియన్స్ ఫ్లడ్స్ వస్తే ఏమవుతుంది కింద అందరూ కుళ్ళిపోతాయి అమ్మ ఒక్కటి కూడా పనికిరాదు అదే అయింది మొత్తం ఎంటైర్ యాకర్స్లో క్రాప్ అంతా కుళ్ళిపోయింది ఇండియాలో ఒక్క ఆనియన్ కూడా లేదు అప్పుడు పక్క కంట్రీ పాకిస్తాన్ నుంచి వాటి నుంచి
అందుకనే చూసారు లేదో ప్రతి బిజినెస్ మ్యాన్ న్యూస్ చూస్తారు ఫస్ట్ టీవీ న్యూస్ మీరు కావాలంటే చూడండి నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ మ్యాన్స్ ఎవరు కావాలంటే అబ్జర్వ్ చేయండి ఎంత పని ఉన్నా సరే ఏ ఉన్నా సరే టీవీలో న్యూస్ న్యూస్ పేపరు ఇవి చూసి అప్పుడు పని స్టార్ట్ చేస్తారు లేదా మధ్యలో అనేది అవుతారు ఆ రోజు న్యూస్ చూడందే వాళ్ళు కొనుక్కోరు వాళ్ళు చేసే బిజినెస్ ఏంటి న్యూస్ సంబంధం ఏంటంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఇస్ అ మ్యాక్రో అంటే వాడు మ్యాక్రో స్టడీ చేస్తున్నారు నా నా న్యూస్లో నా బిజినెస్ ఎఫెక్ట్ చేసే పాయింట్ ఏమైనా ఉందా అని చూస్తున్నారు అంతేగా న్యూస్ సరదాకి ఏం చదవట్లా వాళ్ళకి అంత టైం ఉండదు అసలు ప్రతి కంపెనీలో పెద్ద పెద్ద కంపెనీ లేదా చిన్న కంపెనీ కానీ న్యూస్ పేపర్ ఉంటుంది చూడండి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు అయితే అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్స్ వేయిస్తాడు ఇంగ్లీష్ ఓ నాలుగు తెలుగు ఓ నాలుగు వేస్తారు మీకోసం అనుకుంటారు ఆయన చూస్తాడు పట్టుకుని ఆయన చదువుతాడు కొన్ని అది ఇప్పుడంటే ఫోన్లో వచ్చేస్తుంది అది వేరే విషయం టీవీ పెట్టుకుని న్యూస్ చూస్తాడు మీ మనలాగా ఏదో డిబేట్లు హీరో గారు వచ్చారు డిబేట్ అవి చూడరమ్మా వాళ్ళు బిజినెస్ న్యూస్ చూస్తారు సో మీకు కొన్ని చెప్తాను ఎన్డీటీవీ అని కానీ ఆర్ ఆర్ఎస్టీవీ రాజ్యసభ టీవీ అని చెప్పేసి ఇవన్నీ మంచి టీవీ ఒక డిబేట్ సో జస్ట్ ఊరికే ఐడియా కోసం ఇంకో ఫోర్ మినిట్స్ కాబట్టి మీకు మీరు కూడా ఈ రోజు నుంచి ఆ వీలు ఉంటే చూడండి అమ్మా యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళేసి యూట్యూబ్ తెలుసు కదా తెలీదా యూట్యూబ్ ఎవరికి యూట్యూబ్ తెలుసు కదా అమ్మా ఇది ఇది యూట్యూబ్ అంటారు ఇట్లా ఓపెన్ చేయాలి యూట్యూబ్ యూట్యూబ్లో మీరు ఆర్ఎస్టీవీ ఏంటమ్మా అది ఆర్ఎస్టీవీ రాజ్యసభ టీవీ పేరు మార్చండి ఇప్పుడు ఆ రాజ్యసభ టీవీ అని ఇదిగో ఇలా న్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి ఇది గ్లోబల్ డిబేట్ అని సో ఇవన్నీ సో క్లిక్ చేయండి జస్ట్ ఊరికే క్లిక్ చేయండి ఆర్ఎస్టీవీ సో ప్లేలిస్ట్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళండి హిందీ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది మనకి హిందీ కావాలా ఇంగ్లీష్ కావాలా ఇంగ్లీష్ ఉంటాయి చూడండి అమ్మా హలో ఇండియా ఐ థింక్ ఇది మార్నింగ్ న్యూస్ హిందీలోనే వస్తుంది అనుకుంటా నార్త్ హిందీయే కదా ఇది మనకి హిందీ రాదుగా మీకు వచ్చామ్మా హిందీ ఏం సౌండ్ రావట్లేదు ఎందుకు అది లైవ్ లైవ్ ఇంగ్లీష్ పెడతాడమ్మా సో ఇలా చాలా చాలా ఉంటాయి అండ్ ఆర్ఎస్ టీవీ టైమ్ టు పడింట సివిల్ కోడ్ అంటే ఇది ఇంగ్లీషే ఓకే అనేర గో అనేర ఇవన్నీ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ ఉంటాయి టెన్ మినిట్స్ అగో సో త్రీ వాషింగ్ లైవ్ ఇది లైవ్ ఛానల్ ఉంటుంది ఇక డిబేట్స్ డిబేట్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఎందుకు రావట్లేదు సౌండ్ వస్తుందా డోల్ బే సౌండ్ అంటాడు మరి సరే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేయాల ఇప్పుడు అంత టైం లేదులే సరే అవట్లేదు కదా సరే అలా ఒకసారి ఐడియా వచ్చింది కదమ్మా అలా తీయండి తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేస్తారు నేను ఆడియో సెట్టింగ్స్ సరే ఇవి మనం ఓవరాల్గా గ్లోబల్గా ఈవెన్ దో మీరు మైక్రో గురించి ఎక్కువ స్టడీ చేసినా డెఫినెట్లీ మీకు ఏం ఐడియా ఉండాలమ్మా మ్యాక్రో గురించి కూడా ఐడియా ఉండాలి దట్ విల్ ఇన్స్ఫ్లుయెన్స్ యువర్ బిజినెస్ అదే పారాగ్రాఫ్ సో యాజ్ ఆల్రెడీ సీన్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ ఎనేబుల్స్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ నాలెడ్జ్ లాజిక్ థీరీస్ ఈ థీరీస్ అన్ని మనం చదువుకుంటాం అండ్ అనలిటికల్ టూల్స్ అనలిటికల్ టూల్స్ అనేవి మనం తర్వాత అప్లై చేస్తామమ్మా స్టాటిస్టిక్స్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంటుందమ్మా మీకు ఆ సబ్జెక్ట్లో మనకి టూల్స్ కొన్ని ఉంటాయి అవి ఎకనామిక్స్లో నేను యూజ్ చేస్తాను that is applied economics that fills the gap between the economic theory and business practice the following will describe the nature of business economics business of economics is a science adu enti science antadu natural science or social science ah cheppunnama mana first so it is a systematic body of knowledge and which traces the cause and effect relationship what is cause and effect relationship ante for example manu ippudu cheptunna kada enduku onion rates perigani that is the effect cause entamma due to floods that is the cause 
ఎందుకు పర్టికులర్గా ఇప్పుడు మన బైక్ రేట్ ఎందుకు పెరిగింది ఆర్ పెట్రోల్ రేట్ ఎందుకు పెరిగింది ఆర్ ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్ అమ్మ దానికి సంబంధించిన కాజ్ ఈ రెండింటిని స్టడీ చేస్తాం మనం ఒక సిస్టమాటిక్ బాడీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ విచ్ స్టడీస్ ది ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ రేట్స్ కానీ ఏదైనా ఒక కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ రిలేషన్షిప్ స్టడీ చేసేదాన్ని బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ అంటారు ఇట్స్ సోషల్ సైన్స్ టూల్స్ ఏమేమి యూజ్ చేస్తాము మ్యాథమెటిక్స్ యూజ్ చేస్తాం స్టాటిస్టిక్స్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ ఎకనోమెట్రిక్స్ యూజ్ చేస్తాం దట్ బట్ మిక్స్ ఆఫ్ స్టాటి స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఎకనామీ మిక్స్ చేస్తాం ఇక్కడ సరే ఎనీవే మీకు మ్యాథమెటిక్స్ ఉంది కదా సబ్జెక్ట్ అందుకనే అది కూడా పెట్టారు మనది అయితే మ్యాథమెటిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్ మనకి ఫ్యూచర్లో ఉపయోగపడే కానీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం నేను ఎకనామిక్స్లో యూజ్ చేస్తాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్ ఇప్పుడే మనం ఆగ్రిగేట్ అని చెప్పేసి క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకోండి అన్నాం అక్కడ మ్యాథ్స్ యూజ్ చేసేది మీరు ఇప్పుడు ఎంటైర్ ఈ పర్టికులర్ బ్రాడీ పెట్ట ఇన్కమ్ ఎంత అంటే అక్కడ స్టాటిస్టిక్స్ యూజ్ చేస్తాను నేను ఎంతమంది ఉన్నారు ఏంటి అసలు ఏంటి అనాలిసిస్ సో ఎకనామిక్ థీరీ అంటే టు టేక్ ద డెసిషన్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ స్టాటిస్టర్స్ ఇట్ మేక్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తాను వాటిని స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ అనమాట క్యాలిక్యులేషన్స్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ అ సోషల్ సైన్స్ కానీ ఆ సోషల్ సైన్స్లో కూడా మనం ఏం చేస్తామమ్మా మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇలా ఒక్కొక్కటి చూద్దాం ఒకటి ద ఫాలోయింగ్ విల్ డిస్క్రైబ్ ద నేచర్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ మనం ఏ టాపిక్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఇప్పుడు నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎక్కడ అందులో మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇవన్నీ మీకు చెప్పుకుందాం ఒక్కొక్కటి షార్ట్ నోట్స్ రాసుకుందాం అమ్మా నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ అయిపోతున్న తర్వాత స్కోప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇవి షార్ట్ నోట్స్ రాసేసుకుందాం ఈ ఇదంతా మనం చెప్పుకున్నాం కదా నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ సో మైక్రో మైక్రో అది కంప్లీట్ అవుతుంది రేపటితో దెన్ ఇదంతా ఒక షార్ట్ నోట్స్ రాసుకుని దెన్ వీ మూవ్ ఆన్ టు ది స్కోప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎక్కడ అంటే ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం బ్యాక్గ్రౌండ్ డిస్కస్ చేసాం నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ టూ టైప్స్ ఉంటుంది మైక్రో మైక్రో అని దాని తర్వాత స్కోప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ డిస్కస్ చేస్తాం సో తర్వాత బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ అయిపోతే దెన్ వీ కెన్ కన్క్లూడ్ దిస్ చాప్టర్ సో తర్వాత ఇవన్నీ చిన్న చిన్న టాపిక్స్ అమ్మా ఈ టాపిక్స్ కూడా అయిపోతే సోషలిజం ఇవన్నీ మీకు జనరల్ నాలెడ్జ్ టాపిక్స్ మీకు ఎకానమీస్ ఎన్ని టైప్స్ అని జనరల్ నాలెడ్జ్ టాపిక్ ఉంటుంది సో అలా ఈ టాపిక్స్ అయిపోతే దాని ఎంసీక్యూస్కి వెళ్ళచ్చు ఓకేనా చిన్న చాప్టరే కానీ మనం చాలా ఫోకస్ చేయాలి ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ద బేస్ ఇది బేసిక్ కాబట్టి తర్వాత చాప్టర్స్ దీన్ని లింక్ చేసుకునే ఉంటాయి ప్రతిదీ సరే నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీట్ అవుతాం బాయ్సో లాక్ ఓపెన్ అవుతే ఒక్కొక్కటిగా మీరు కంప్లీట్ చేసుకుంటూ రండి సో వాటి సెల్ఫ్ గైడెన్స్ ఉంటుంది సో కాకపోతే ఒకటే మీరు ఏదో ఫాస్ట్ చేయాలని ఫాస్ట్ చేయటం కాదు అక్కడ వన్ పాయింట్ త్రీ అయిపోయిన తర్వాత వన్ పాయింట్ త్రీ ఉన్నది ఒక ఓల్డ్ డాక్యుమెంట్లో కూడా టూ పేజెస్ టైప్ చేయాలి అప్పుడు కంప్లీట్ అయినప్పుడు ఓల్డ్ డాక్యుమెంట్ కూడా చూపించాలి మీరు సేవ్ చేసి ఉంచాలి అవి మళ్ళీ డిలీట్ అయిపోయినట్టే మళ్ళీ టైప్ చేయాలి మీరు ఫోల్డర్ అక్కడ పెట్టుకోండి అమ్మా ప్రతి సిస్టమ్ ఏ సిస్టమ్ వాళ్ళు ఒక సిస్టమ్ ఇద్దరు వాడుతున్నా సరే మీ ఫోల్డర్స్ పెట్టుకోండి ఆ ఫోల్డర్స్లో అవి డిలీట్ చేయొద్దు ఓకేనా సో డిలీట్ చేయకుండా మేడం మేడం కానీ నితిన్ సార్ కానీ చూపిస్తారు ఫోల్డర్ ఎలా పెట్టాలి అందులో ఫైల్స్ ఎలా ఇది తర్వాత నేర్పిస్తాను బట్ ప్రస్తుతానికి చూపిస్తారు వాళ్ళు సేవ్ చేసుకోవటం అలా చేయండి సో అదంతా మళ్ళీ మేము చెక్ చేస్తాం అప్పుడే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయినట్టు లేకపోతే మళ్ళీ మొత్తం చేయాల్సిందే కూర్చొని సండే సండే వచ్చేసి ట్రెడిషనల్ క్లాసెస్ సరే ఎవరు కంప్లీట్ అయితే వాళ్ళు రాక్కర్లేదు ఏం చూస్తారు నేను సండే ఏం చూడలేదా నేనా నేను ఎక్కడికి వెళ్తానమ్మా నేను కాదు ఆ సార్ అయ్యి ఉండరు వేరే సార్ అయ్యి ఉండరు నాకు ఫోన్ నాకు మెసేజ్ పెట్టాల్సింది అదే ఉంది అన్ని ఇక్కడే ఇందులోనే ఉంటాయి కదా మీరేం పెట్ మీకు రాదా పెట్టుకోవటం అన్నీ ఉంటాయి అందులోనే పెట్టుకోవటం అమ్మా తక్కువ మేము కంపేర్ టు మనకి ఎక్కువ కాదు కాదు ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ ఉంటుంది కదా అంటే అక్కడ ఫార్టీ డాలర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ టూ
వన్ లాక్ ఫార్టీ కదా సో వన్ లాక్ ఫార్టీ కి ఏం చేస్తాడంటే ఇండియాకి రావటానికి మధ్యలో ఒక చెక్ పోస్ట్ ఉంటుంది ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర సీపోర్ట్ దగ్గర నువ్వు అమెరికా నుంచి ఈ ప్రోడక్ట్ కొంటున్నావు కాబట్టి ఇంపోర్ట్స్ మీరు డిస్క్రేజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మీరు కొనుక్కుంటే కొనుక్కో కానీ దీని మీద ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అంటే వన్ లాక్ సెవెంటీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఎంత టూ ల్యాక్ టూ ల్యాక్ టెన్ అంత వస్తుంది అంటే టూ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌజండ్ నువ్వు అక్కడ వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ పడేది నీకు ఇక్కడ ఎంత పడుతుంది టూ ల్యాక్ ట్వంటీ అదే నువ్వు అక్కడ వాళ్ళతో అనుకో నువ్వేం చేస్తావు వాళ్ళకి డబ్బులు పంపిస్తావు డాలర్స్ మనీకి ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ లేదుగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయచ్చు ఛార్జెస్ ఉంటాయి అవి అంతే అవి కూడా ఉండవు అంటే అక్కడ వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ వాళ్ళు అక్కడ వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ పెట్టి కొంటారు ఒక పర్సన్ టూ ఫోన్స్ క్యారీ చేయొచ్చు ల్యాప్టాప్స్ టూ అలాగో అతని ఫోన్ ఒకటి ఉంటుంది మీకోసం ఇంకో ఫోన్ తెస్తాడు అంటే ఎంత సేవ్ చేసినట్టు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సేవ్ అయిపోయింది చూసావా నువ్వు ఇండియాలో కొనాలంటే టూ ల్యాక్ ట్వంటీ అవుతుంది అదే యుఎస్లో వాళ్ళు తీసుకొచ్చేటట్లయితే వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఆర్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ వచ్చేస్తుంది అది రీజన్ అండ్ ఆల్సో వాళ్ళకి డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అవి కూడా ఉంటాయి కదా మన క్యాష్ బ్యాక్ ఉన్నట్టు ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ డిఫరెన్స్ అంతే ప్రైజ్ అక్కడ ఒకటే ఇక్కడ ఒకటే ఇండియాలో అయినా ఒకటే అక్కడైనా ఒకటి ప్రొడక్ట్ ప్రైజ్ మీద వేస్తారు ఎందుకంటే డిస్కరేజ్ చేయాలి కదా మరి లేకపోతే అందరూ కొనేస్తారు 